ছিলেন নিজের সঙ্গীত জীবনে প্রায় এক দশক পার করে ফেলেছেন গত বছর আর ধীরে ধীরে নিজেকে একটি পরিণত জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের সবার পরিচিত এবং এই সময়ের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী জিনিয়া জাফরিন লুইকা আপনাকে স্বাগত অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আর আমাদের সময়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর আপনি এত সুন্দর করে আমার ইন্ট্রো দিলেন ভীষণ ভালো লাগলো খুবই ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আচ্ছা আপনার সঙ্গীত জীবনে এক দশক পার করেছেন দুই হাজার দশ সালে চ্যানেলে সেরা কণ্ঠে আপনি চতুর্থ স্থান পেয়েছেন আপনার যে ভিত্তিটা এবং আমরা জানি ছোটবেলা থেকে আপনি গান শিখেও এসেছেন আপনার পারিবারিক আমার তো মনে হয় আপনি পারিবারিক ভাবে গানের সঙ্গে একটা সন্তুষ্টতা আছে না আসলে চ্যানেলে সেরা কন্ট্রি সেরা কন্ট্রির মাধ্যমে আমার সঙ্গীতের যাত্রা শুরু আর এমনিতে ছোটবেলায় গান শুনতাম গান গাইতাম বা শিশু একাডেমিতে গান শিখতে যেতাম সেটা একান্ত শখের বসে বা নিজের পরিবারের জন্য আব্বামু গান পছন্দ করতেন শুনতে পছন্দ করতেন এই কারণে গাইতাম কিন্তু চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠর প্ল্যাটফর্মের পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখন আসলে আমার গান আরো মানুষ শুনছেন এবং আমিও গাইছি অন্য সবার জন্য যার কারণে তারপর থেকে আমার টেলিভিশনে গান গাওয়া বা মঞ্চে গান গাওয়া এই জিনিসটা আসলে চ্যানেলের সেরা কণ্ঠের পর থেকেই শুরু হয় হাজার হাজার মানুষের সামনে গান গাবেন এটা তো এক সময় স্বপ্ন ছিল কিন্তু এই স্বপ্ন তো এখন আপনার পূর্ণ হয়ে গেছে হ্যাঁ এই স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার আগের সময় আর পরের সময় কেমন পার্থক্য দেখছেন এখন মঞ্চে গান গাইবো এটা আসলে আমি কখনো স্বপ্ন দেখিনি কারণ ওই যে বললাম প্রথমে তো গান শুরু করেছিলাম এভাবে যে প্রফেশনালি কখনো গান করব বা এইভাবে যে সবার সামনে গান গাইবো এটা আসলে কখনো ভেবে গান শিখিনি তো হঠাৎ করে এটা একটা অন্যরকম জগৎ আমার কাছে নতুন একটা দেখা নতুন একটা শেখা নতুন অভিজ্ঞতা তো এই নতুন অভিজ্ঞতা যখন আনন্দময় হয় যখন কোনো কিছু শিখতে ভালো লাগে কোনো কাজ করতে ভালো লাগে তখন আসলে মনে হয় যে অনেকটা মেঘ না চাইতে বৃষ্টির মতো যে যেটা আমি কখনো স্বপ্নই দেখিনি কিন্তু এত ভালো কিছু আমার জীবনে ঘটে যাচ্ছে এত ভালো কিছু আমার প্রাপ্তি হচ্ছে আমার প্রাপ্তির ঝুলিতে অনেক কিছু ভরে যাচ্ছে श्रम दिए बेर करते हैं একটা সময় তো আসলে ছিল হচ্ছে ক্যাসেটের সময় তারপরে এলো সিডির সময় অ্যালবামের সময় তো অ্যালবামের সময়টা যখন একেবারেই শেষের দিকে চলে এসছে তারপরে তো আমরা এখন পেলাম হচ্ছে ইউটিউবের সময় এখন তো সব সিঙ্গেলস রিলিজ হচ্ছে ইউটিউবে কিন্তু অ্যালবামের একেবারে শেষ সময়টাতে আমার ছায়াবাজি রিলিজ হলো সেখানে সাতটা গান ছিল সাতটা গানই রবীন্দ্র ইসলাম জীবনের লেখা এবং সাতটা গানই কিশোর দাসের সুর করা সঙ্গীতায় জন্য তার করা তো ছায়াবাজি গানটা দিয়ে আসলে ছায়াবাজি অ্যালবামের যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং এই টাইটেল সংটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল কিশোর ভাইয়া যখন প্রথম সুর করে সুরের ওপর অর্ধেক গানটা লেখা হয়েছিল রবীন্দ্র ইসলাম জীবনে সুরের ওপর বাকি অর্ধেক গানটা উনি লিখেছেন তো এটা আসলে সত্যি একটা অন্যরকম একটা গান এটা তো অনেকগুলো অ্যাকুয়েস্টিক আহ ইনস্ট্রুমেন্টও ইউজ করা হয়েছে আমাদের দেশের খুব স্বনামধন্য মিউজিশিয়ানরা বাজিয়েছে এই গানটাতে এটা আসলে আমি মনে করি আমার আমার জীবনের একটা মূল্যবান মূল্যবান মানে মূল্যবান একটা গান বা মূল্যবান সম্পদ হয়ে রইল আমার সঙ্গীত ভান্ডারে আচ্ছা আমরা
একটু কয়েকটা লাইন শুনি তাহলে শোনানো যাবে অ্যালবামের মতো লাগবে না তবু আমি ছোট করে একটু গিয়ে শোনাতে পারি হাতে ধরেছি আজি জীবন বাজি এই গানটা ছিল ছায়াবাজি শিরোনাম পরবর্তীতে এখান থেকে একটা গান অবশ্য মিউজিক ভিডিও করা হয়েছিল গানটার নাম হচ্ছে ঘুরে ফিরে আমার এই অ্যালবামটা রিলিজ হওয়ার পরে আমি আমার অডিয়েন্সকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এই গানটা আমি এখান থেকে কোন গানটা মিউজিক ভিডিও করতে পারি তো আমার অডিয়েন্স আমাকে জানিয়েছিলেন যে ঘুরে ফিরে গানটা মিউজিক ভিডিও করলে ভালো হবে পরবর্তীতে এটাকে মিউজিক ভিডিও করা হয় প্রমিত্র ঘোষী মন এটার মিউজিক ভিডিও ডিরেকশন দিয়েছিলেন দেখেছি সেই গহরজানের সময়কার আধুনিক গান বলেন বেগম আক্তারের ঠুমরি বলেন বরে গোলাম আলী সচিন দেব বর্মন আর ডি বর্মনের গান আপনি শোনেন নিয়মিত হ্যাঁ এই সব কঠিন গানগুলো এত সহজে কণ্ঠে তুলে নিচ্ছেন এমন সাহস আসলে কোথেকে পান আপনি বা আপনার ভিতরে এই আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভাটা আসছে হ্যাঁ আপনি এটা নিয়ে যদি আমাদেরকে একটু বলেন আর যত শিল্পী রয়েছে সবার গান শুনতেন আমার বাবা আমার বাবা গান শুনতে খুব পছন্দ করতেন আমাদের বাড়িতে দেখা যেত দিন রাত সারাক্ষণ হয়তো গান বাঁচত এত গান বাঁচলে তো আর একজন শিল্পীর গান বাজে না অনেক অনেক শিল্পীর গান বাঁচতো অনেক অনেক শিল্পীর গান শুনতাম তখন বুঝতাম শুনে যে এক এক শিল্পীর গান এক এক রকম এক এক শিল্পীর গায়ক কি সক্রিয়তা এক এক রকম এবং এই গানগুলো শুনে শুনে আসলে গানের প্রতি আমার ভালোবাসা জন্মেছে তখন থেকে আমার বিভিন্ন শিল্পীর যে সিগনেচার গানগুলো যেই একদম টাইটেল গানগুলো সেগুলো আমার ছোটবেলা থেকেই মুখস্ত হয় এবং ছোটবেলা থেকেই আমি একটু গুনগুন করবার চেষ্টা করি যার কারণে দেখা যায় কি আমি মানে মঞ্চে যখন গান করি বা টেলিভিশনে যখন গান করি নিজের মৌলিক গানগুলোর পাশাপাশি এই গানগুলো আমি রাখবার চেষ্টা করি গাইবার চেষ্টা করি আমি জানি না আমি হয়তো বা তাদের মতো হয় না বা তাদের মতো গাইতে পারি না কিন্তু সম্পূর্ণ ভালোবাসা থেকে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ থেকে সেই যে শুনতাম তাদের গানগুলো সেই কথাগুলো সেই স্মৃতিগুলো মনে করে এই গানগুলো আমি পরিবেশন করে থাকি আমরা সম্প্রতি দেখতে পেলাম আপনার রোনা লালা ম্যাডামের একটা গান আপনি রিমেক করেছেন হ্যাঁ এই বৃষ্টি ভেজা রাতে এই গানটি আমরা মানে খুব সুন্দর এবং আপনার রোনা লালা ম্যাম নিজেও আপনার প্রশংসা করেছেন হ্যাঁ মানে এই গানটাকে এই গানটা যদি এই গানটা নিয়ে যে আপনার পরিকল্পনাটা ছিল এবং যেটা বাস্তব হলো এটা নিয়ে যদি একটু বলতেন সবারই একজন আইডল থাকে আমাদের দেশের মেয়েদের দেখা যায় যে যারা গান করে থাকি তাদের আইডল হন ম্যাডাম রুনা লালা কিংবা ম্যাডাম সাবিনি আসমিন তো সেই জায়গা থেকে আমারও ছোটবেলা থেকে তাদের গান খুব বেশি ভালো লাগতো তারপর যখন আমি যোচনা করেছি আর এই গানটা কভার করেছি তখন উনি আমাকে ভীষণ ইন্সপিরেশন দিয়েছেন এবং তার গান আমি গাইতে পারি বলে তিনি আমাকে পারমিশন দিয়েছেন 
যার কারণে সেই ভালোবাসা থেকে সেই শ্রদ্ধা বোধ থেকে আমি তার গান মাঝে মাঝে কভার করে থাকি এই বৃষ্টি ভেজা রাতে গানটা অনুপম মিউজিকের ব্যানারে এসেছে নরম গরম ছবির গান এটা আর সম্প্রতি ম্যাডাম রুনাল সুরে একটা গান গাওয়া হয়েছে আমার এই দেখা শেষ দেখা যে গানটি ধ্রুব মিউজিক স্টেশন থেকে এসেছে আহ এটা আসলে আমি মনে করি যে ঠিক ম্যাডাম রুনাল আলার সুরে গাওয়া আমার একটা মৌলিক গান এবং এই গানটি লিখেছেন শ্রদ্ধেয় গাজী মাঝহল আনোয়ার স্যার তো এটাও আমি আমার সঙ্গীত জীবনের অনেক বড় প্রাপ্তি বলে মনে করি এটা কোনো অনেক বড় পুরস্কারের চেয়ে কম না আসলে এটা অনেক বড় পুরস্কার আমার জন্য আচ্ছা এই বৃষ্টি ভেজা এখন যদিও শীতের দিন কিন্তু আসলে এই বৃষ্টি ভেজা রাত গানটার দুই লাইন না শুনলে আসলে এটা এখন একটা অতিপ্ত থেকে যাবে মনের ভিতর হ্যাঁ আমরা যদি এই গানটা আপনি আসলে এমন সমস্ত গান আমাকে রিকোয়েস্ট করছেন যে গানগুলো কোনোভাবেই যন্ত্র ছাড়া গাওয়া সম্ভব না যন্ত্র সঙ্গীত ছাড়া সম্ভব না গাওয়া আমার মনে হয় যে আমি আপনাকে এটা শোনাই যেটা হচ্ছে সুর করেছেন যে গানটা এই দেখা শেষ দেখা এই গানটা দুটো লাইন আপনাকে আমি ছোট করে একটু শোনাই আশা করি আপনার ভালো লাগবে বা গানটার একটা মিউজিক ভিডিও আছে পরবর্তীতে আপনি সেটাও দেখে নিতে পারেন এই গানটার মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন রাজা কাশ্যপ আর বাকি সমস্ত কিছু তো বললামই গানটার মিউজিক ডিরেকশন মিউজিক ভিডিও ডিরেকশন করেছেন চন্দন রয় চৌধুরী এই দেখা শেষ দেখা হোন তাই ক্ষতি নাই ভালোবেসে কাছে সে মরে যাই এই তো চাই আমি যখন কা থাকি মনে তোমার ছবি আঁকি আমার আগুন আগুন বুকে যেন সুখের ফাগুন পাই দেখা শেষ দেখা ও তাই কোটি নাই ভালোবেসে কাছে সে মরে যায় এই তো চাই ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ না গানটা আসলে সুন্দর এবং সদ্যের গাজে মাজার লানোয়ার আসলে সর্দার পাত্র এবং আমাদের গানের জগতের উজ্জ্বল একজন নক্ষত্র আপনার তো একটা নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল আছে লুইপা অফিসিয়াল হ্যাঁ ইউটিউব চ্যানেলে তো আমরা আপনার অপরূপ বাংলাদেশ গান মৌলিক গানটি আমরা আমি এই ইউটিউব চ্যানেলে শুনেছি আমার ভালো লেগেছে আসলে আপনার ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেলে তো এখন অনেক শিল্পীর ইউটিউব চ্যানেল আছে হ্যাঁ এবং একটা সরাসরি গান দেওয়ার এবং একটা প্র্যাকটিস এবং প্রতিযোগিতাও চলছে আমাদের দেশে এই ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে মানে শিল্পীদের আমার কন্টেন্ট গুলো আমার মতো করে আমার কাছে থাকলো আমার একটা আর্কাইভ থাকলো এটা আসলে আমার মনে সব শিল্পীরই থাকা উচিত আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে একটা মানে গুছিয়ে রাখতে পারলাম আমার কাছে অনেক সময় দেখা যায় না আমরা আমাদের জীবনে হয়তো অনেক গান গিয়েছি অনেক জায়গায় অনেক ভাবে অনেক জায়গায় ভয়েস দিয়েছি কিন্তু সেই জিনিসগুলো সবকিছুই আমার কাছে নেই বা আমার আর্কাইভে নেই তো ইউটিউব নিজস্ব চ্যানেলটা যেটা হয় আমার যারা ভক্ত শ্রোতারা আছেন তাদের একটা সরাসরি রিয়াকশন তারা তাদের ভালো লাগছে কি খারাপ লাগছে সেই ব্যাপারগুলো প্রতিনিয়ত নিয়মিত ভাবে জানতে পারছি আমি তো এটা আসলে প্রতিযোগিতা নয় নিজের কাছে নিজের একটা ভালো লাগা এবং নিজেকে সবসময় আপডেটেড রাখা এবং নিজের কাজগুলোকে সবসময় নিজের মতো করে ধরে রাখার একটা প্রচেষ্টা বলে আমি মনে করি 
আমার ইউটিউব চ্যানেল লুইপা অফিসিয়াল যেটা নিয়ে আমিও কাজ করছি স্টেজ শোর পাশাপাশি এই ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে আমার কাজ চলছে এবং সামনে আসছে ভালোবাসা দিবসে খুব সুন্দর একটা গান রিলিজ হতে যাচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল থেকে যে গানটা লিখেছেন রুৎফর হাসান গান শুরু করেছেন এহসান রাহি এবং গানটি মিউজিক করেছেন আমজাদ হোসেন গানটার নাম হচ্ছে মন ভালো হয়ে যায় তো আমার প্রচেষ্টা থাকবে যে আমার এই ইউটিউব চ্যানেল লুইপা অফিসিয়াল এর মাধ্যমে সবার মন ভালো করে দেয়া অপরূপ বাংলাদেশ হ্যাঁ গান খুব ভালো হ্যাঁ নতুন কোন মৌলিক গান কি আমরা পাবো মানে কিছুদিনের মধ্যে আমি এই মাত্র যে গানটির কথা বললাম মন ভালো হয়ে যায় এটা সম্পূর্ণ একটা মৌলিক গান এবং এছাড়াও আরো কিছু গান আসবে এগুলো সব সব আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে আসবে আবার যেহেতু একটা বিয়ের মৌসুম চলছে এখন তো খুব শীঘ্রই আমার ইচ্ছা আছে একটা একটা বিয়ের গান করবার জন্য এই গানটা মিউজিক করেছেন মাহবেদ পারভেজ ওই গানটাও রিলিজ হবে আর আসলে আমি মৌলিক গানের একটা ভান্ডার জমা করে রেখেছি এগুলো শুধুমাত্র এখন যেহেতু মিউজিক ভিডিও আকারে প্রকাশ করতে হয় গানগুলো সেই কারণে অপেক্ষা করছি একটু স্টেজ শো এর মাঝখানে যখন সময় পাই ছোট ছোট ভিডিও বানিয়ে ফেলি আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে এই মৌলিক গানগুলো মিউজিক ভিডিও আকারে প্রকাশ করার ইচ্ছে আছে তো এই বছর নিশ্চয়ই অনেক অনেক মৌলিক গান অনেক অনেক গান আমি উপহার দিতে পারবো আমার দর্শক শ্রোতাদের আছেন তাদের আচ্ছা বিয়ের মৌসুমের কথা বললেন বা এখন একটা বিয়ের মৌসুম চলছে আপনার তো বিয়ে হয়েছে প্রায় দুই হাজার তেরো সালে আমরা যতটুকু জানি হ্যাঁ এবং আপনার একটা সন্তান আছে হ্যাঁ আমরা এবং সন্তানটার নাম খুবই প্রিয় পায়রা পায়রা নামটা আসলে খুব সুন্দর হ্যাঁ আপনার স্বামী আলমগীর হোসেন তো গানের জগতের মানুষ হ্যাঁ আসলে আপনার পারিবারিক বন্ধন বা গানের যে আপনার স্বামী যে সহযোগিতাটা করেছে এটা এগুলো বা পরিবার নিয়ে যদি কিছু বলতেন বা আপনার সন্তান সন্তানকে নিয়ে যদি কিছু অবশ্যই আসলে ওই যে আপনি বললেন যে আপনি কি মানে আমার কি ছোটবেলা থেকে গান গাইবার ইচ্ছা ছিল কি না বা এই বিষয়ে বলতে গেলে আমাকে বলতে হবে যে আসলে আমি বিয়ের পরেই জেনেছি যে গানটা আমাকে প্রফেশনালি করতে হবে করতে হবে বলতে গেলে বলতে গেলে আমাকে আমার হাজবেন্ডই ইন্সপায়ার করেছেন যে এই কাজটাকে আমাকে অনেক সিরিয়াসলি করা উচিত এই গানটাকে শুধুমাত্র ভালোবেসে না মানুষ যে আমাকে ভালোবাসছে সেই ভালোবাসার একটা প্রতিদান দেওয়ার জন্য আমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে তো আসলে আমার মনে হয় যে আমার জীবন সঙ্গী যাকে আমি পেয়েছি একেবারে আমার গান গানটাকে ধরে রাখবার জন্যই মনে হয় আল্লাহ তাকে আমার সাথে সেট করে দিয়েছেন না হলে হয়তো বা গানটা আমার এরকম আমার অডিয়েন্সের জন্য করা হতো না কখন আর খুব মিউজিক্যাল একটা ফ্যামিলি আমাদের আমাদের কাজগুলো একসাথে করা হয় আমাদের সংসারটা আসলে গানের মাধ্যমেই সামনে গিয়ে চলছে এই সাথে আমার মেয়ে পায়রা 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 হয়েছে দু বছর তো এর মধ্যে আমার সমস্ত কনসার্ট আমার সমস্ত টেলিভিশন প্রোগ্রাম সবকিছুতে আমার মেয়ে আমার সাথে যায় এবং সে খুবই এনজয় করে সে খুব গান প্রিয় মানুষ তো আমি আজকের এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন তাদের সবার কাছে আমার মেয়ে আমার পরিবার আমার হাজব্যান্ড আমার এই ছোট্ট সংসারের জন্য অনেক অনেক দোয়া শুভ কামনা চাই দেখছি এবং ভবিষ্যতে দেখতে চাই আপনি তো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখেছেন এবং প্রিয়াঙ্কা গ্রুপের কাছে মনে হয় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখেছেন হ্যাঁ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নিয়ে আগ্রহটা কিভাবে এলো
আসলে যেটা বলছিলাম যে আমার বাবা তো ভীষণ গান শুনছেন তো আমার বাবা ক্লাসিক্যাল গানও খুব শুনতেন দেখা যেত সকালের দিকে একদম অনেক ভোরবেলা আমার বাড়িতে ক্লাসিক্যাল গান তো প্রথমে ছোটবেলায় বুঝতাম না যে বাবা কি শোনে কি এত আমার বাবাই বা কি বোঝে যে কি গান শোনে তারপর আস্তে আস্তে করে যখন সময় উপযোগী রাগের উপর গান বাঁচতো তখন আমার খুব ভালো লাগতে শুরু করে আস্তে আস্তে মনে হয় যে এই সময়টা এই সুখটা না হলে হয়তো বা চলবে না এবং আমার মধ্যে সেই গানগুলো সেই ধারাগুলো সেই ধাঁচ গুলো বসে যায় যার কারণে যখনই আমি পুরোনো কোনো গান শুনতে যাই একটু সেমি ক্লাসিক্যাল বা ক্লাসিক্যাল গানগুলো আমাকে বেশি টানে যার কারণে মনে হলো যে আসলে আমি যদি এই প্যাটার্নের গানগুলোই করি তাহলে তো আসলে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উপর একটু আহ একাডেমিক শিক্ষা না নিলে আসলে এটা কন্টিনিউ করা যাবে না যার কারণে আমি চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠ থেকে বেরোবার পরে চেষ্টা করেছি বিভিন্ন জায়গায় শিখবার জন্য প্রিয়াঙ্কাদির কাছেও গেছি কিছুদিন ব্যস্ততার কারণে আসলে নিয়মিত বসা হয় না বা নিয়মিত ভাবে করে আমার চর্চাটাও করা হয় না কিন্তু তবুও আমি চেষ্টা করি যে সবসময় গানের মধ্যে থাকা হয় এটাকেই আমি চর্চা বলে মনে করি আর সবাই যেরকম একটা গদবাধার সময় বসে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার সেটা হয় না হয়তো গভীর রাতে বা অনেক রাতে গান নিয়ে বসা হয় এভাবে করে আসলে আমার প্র্যাকটিসটা আমার চর্চাটা এভাবে করি হয়ে আসছে আপনার পাশে আপনার পাশে একটা গান পাওয়া যাচ্ছে গান আসলে আমি গানের একটা গানের একটা এই মুহূর্তে একটা স্টুডিওতে বসে আছি তো যার কারণে সাউন্ডটা আমরা চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব একটু কমিয়ে রাখার তারপরও কিছুটা লিক করে আসছে আর কি সাউন্ডটা সালমান শাহ এবং আমাদের প্রিয় নায়ক সালমান শাহ আনন্দ অস্ত্র ছবির একটি গান খুবই বিখ্যাত একটি গান তুমি মোর জীবনের ভাবনা গানটি কাবার করেছিলেন আপনি এবং গানটি তিনটি ভার্সনে ছিল গানটি কিন্তু আপনি একা গিয়েছেন মানে এবং খুব সুন্দর এবং খুব প্রশংসিত হয়েছে এই কাজটা নিয়ে যদি আমাদের একটু বলতেন গানটা ছিল তুমি মোর জীবনের ভাবনা এই গানটা আসলে আমার খুবই পছন্দের একটা গান এবং গানটা যিনি সৃষ্টি করেছেন আজকে সেই মানুষটি আমাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার দিন কোন এক বছরে এই এই দিনটাতে তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন শ্রদ্ধা আহমেদ ইন্তিয়াস গ্রুপ স্যার যিনি আসলে আমাকে মেয়ে ডাকতেন এবং আমি যাকে বাবা ডাকতাম এবং আমার আমার মনে হয় যে আমার সঙ্গীত জীবনের আহ অনেক মানে এখন থেকে আমি এখন পর্যন্ত আমি যতটা সময় পার করে এসেছি তার অনেকখানি সময় তার সাথে আমার কেটেছে তো সেই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি গানটি গিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শিল্পী রোমানা মোর্শেদ কনক চাপা শ্রদ্ধেয় শিল্পী এন্ড কিশোর দাদা এবং সালমা জাহান গিয়েছেন এই গানটা আর তো ওই যে বললেন আপনি অনেকগুলো ভার্সন আছে তিনটা ভার্সন আছে আহ আমি সবগুলোরই কিছু কিছু অংশ নিয়ে একটা কভার করেছি যে গানটি রিলিজ হয়েছিল অনুপম মিউজিকের ব্যানারে আর এই গানটা আসলে যারা শিল্পীরা রয়েছেন এবং সেই সাথে যিনি সৃষ্টি করেছেন এই গানটা সবার প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি আর প্রিয় নায়ক সালমান শাহ তার কথাও মনে পড়ে এই গানটি যখন আমার মনে হয় যে এই গানটাই একটা সিগনেচার গান তাকে মনে করবার জন্য যদিও তার ছবির সবগুলো গানই হিট ছিল ওই সময় সবগুলো গান শুনলেই আমরা সেই নাস্তা জিয়াতে চলে যাই হারানোর সময় চলে যাই তবু এই গানটা আমাকে বিশেষ ভাবে টানে এই গানটা মনে হয় যে সালমান শাহ সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে তুমি মোর জীবনের ভাব আসলে খালি বলে গান গুলো খুবই কঠিন একটা কাজ তবু আপনি যখন বারবার বলছেন আমি একটু ছোট করে একটু গিয়ে শোন নিজেকে আমি ভুলতে পারি তোমাকে যাবে না ভোলা তুমি মোর জীবনে ভাবনা হৃদয়ে সুখের দোলা দুঃখ সুখের পাখি তুমি তোমার খাঁচাইব সারা জীবন নয়ন যেন দেখে তোমার কণ্ঠে আমার দাপরে সোহাগের মিলন মালা তুমি মোর 
জীবনে ভাবনা হৃদয়ে সুখের দোলা থ্যাংক ইউ চেহারাটা হয়ে যেত তা আমরা সালমান সালমান সার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আপনার অনেকগুলো গান আমার মানে ইনবক্সে এসেছে হ্যাঁ জুসনা করেছে আরি অনেকে বলতেছে গানটা ভালো জেন্টলম্যান ওই যে আরেকটা বলেন আপনি ফিরে ফিরে ঘরে ওই গানটার মিউজিক ভিডিও আছে মনে হয় প্রথম অ্যালবামের আমার চোখের জলের জলের মাঝে এবং বাংলাদেশ এই গান এই চার পাঁচটা গান ইনবক্সে মানে অনেকে বলছে যে গানগুলো খুব ভালো এবং খুব সুন্দর আপনি উপস্থাপন এবং গিয়েছেন আমরা যদি দেখি এখনকার যারা শিল্পী মানে নতুন যারা আসে এবং যারা সাধারণত একটু জনপ্রিয়তা পায় তাদের আচার আচরণ বা তাদের মাঝে একটা তারকা খেতি চলে আসে হ্যাঁ এরকম খেতি বা এরকম খেতির বিড়ম্বনায় কি কখনো করেছেন আপনি মানুষের ভালোবাসা আর এই যে আমি গান গাইছি মানুষ শুনছেন শ্রোতারা যারা আমাকে ভালোবাসছেন এটা তো আমার একটা বিশাল বড় পাওয়া তো এটা আসলে আমার আমি মনে করি শিল্পী জীবনের পাওয়া এক সম্পদ এটাকে সুন্দর করে রাখতে চাই এটা তারকা খ্যাতিও বলবো না আমি বা খ্যাতির কোনো বিনোপনা নেই কারণ মানুষের ভালোবাসা এটা সবার ভাগ্যও জুটে না যাদেরকে সৃষ্টিকর্তা আশীর্বাদ করে দিয়েছেন স্পেশালি তারাই পায় এবং আমিও পেয়েছি এটা আমার সৌভাগ্য সঙ্গে এবং গানের সঙ্গে থাকবেন এবং আমাদের সময়ের সঙ্গে থাকবেন আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব তার আগে আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন এবং আপনার এবং সবার আপনার সবার দরকার নাই যারা অনেকে কমেন্টস করেছেন হ্যাঁ আপনার গান ভালো লাগে অমুক আপনার প্রিয় একটি গান গে শোনাবেন আমাদেরকে এবং সেই গান শুনতে শুনতে আমরা বিদায় নেব আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু অনেক ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ ধরে দেখলেন আমাদের সময়ের এই আয়োজন আমাদের সময় পত্রিকাকেও অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের এই আয়োজন করবার জন্য অনেক সাধুবাদ জানাচ্ছি আমার ভীষণ ভালো লাগলো এই অনুষ্ঠানের ছোট্ট একটা অংশ হতে পারলাম আমি আর সেই সাথে আমি বলবো যে আমার জন্য দোয়া করবেন যেন সামনের পথটা আরো বেশি সুগম হয় এবং আপনাদের জন্য যেন ভালো কিছু গান সামনে উপহার দিতে পারি আর একটু আগে যে চ্যানেলটার কথা বললাম লুইপ অফিসিয়াল অবশ্যই সেটাতে সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে সামনে নতুন কাজগুলো আপনারা একদম নোটিফিকেশন পেয়ে যান খালি গলায় গান গাওয়া আসলে সম্ভব হয় না খুব কঠিন লাগে আমার কাছে তবুও যেহেতু অনেকগুলো গানের রিকোয়েস্ট এসছে আমিও বক্সটা দেখতে পাচ্ছি ইনবক্সটা এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো গানের রিকোয়েস্ট এসছে আমি এখান থেকে একটা গান গিয়ে আজকের আয়োজন শেষ করছি মইন ভাই আপনাকেও ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকবার জন্য আমি জোছনা করে চারি এই গানটা গিয়ে আজকে আয়োজন ইতি টানব জোছনা করেছে আসে না আমার বাড়ি গলে দিয়ে চলে যায় লুটিয়ে ছাড়ি 
রচনা করেছে আরে আসে না আমার বাড়ি 